तो मसल बिल्डिंग इज दी ओनली रीजन वी कंज्यूम प्रोटीन है तो क्या मसल बिल्डिंग एक मात्र चीज है जिसके लिए हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो हेलो एवरीवन टाइटल से आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं सो प्रोटीन की लिमिट पे बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन और कंफ्यूजन है लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्रोटीन जितने ज़रूरी हैं और इन न्यूट्रिएंट्स की इनफ कंजम्पन ना होने से हमारी हेल्थ और बॉडी कॉम्पोजिशन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है अब प्रोटीन इतना ज़रूरी क्यों है क्योंकि प्रोटीन हमारी लाइफ के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो कि ना सिर्फ मसल बिल्ड करने में बट हमारी बॉडी के टेंडेंट्स ऑर्गन्स एंजाइम्स हॉर्मोन्स और मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर फंक्शन करने में भी हेल्प करता है और सिर्फ इतना ही नहीं प्रोटीन एक हंगर और क्रेविंग किलर भी है जो कि फैट लॉस में बहुत हेल्प कर सकता है इसके अलावा प्रोटीन डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज से भी हमें दूर रखता है लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमें डेली का कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए या पर मील में पर सिटिंग में कितना प्रोटीन हमें कंज्यूम करना चाहिए और ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक से लिंक करता है कि हमें कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए टू मैक्सिमाइज आर मसल ग्रोथ और टू कीप एम पी एस हायर एम पी एस यानी मसल प्रोटीन सिंथेसिस जिसको मसल बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है बहुत से न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट ब्रांड्स प्रमोट करते हैं कि उनका प्रोटीन या उनके सप्लीमेंट्स एम पी एस इंक्रीज करते हैं जिसका सिंपली मतलब है कि वो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करेंगे आपकी मसल बिल्डिंग प्रमोट करेंगे सो एम पी एस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसका इंक्रीज होना मसल ग्रोथ से डायरेक्टली लिंक अप है अब एक्चुअल गेंस पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि कितने इफेक्टिव होंगे बट आपकी बॉडी का एम हाई होना मीन्स आपकी बॉडी का मसल बिल्ड करना है तो ये एम काम कैसे करता है सो so, प्रोटीन जो कि हमारी मसल के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हमारी मसल जो कि एक इंटेंस वर्कआउट के बाद डैमेज हो जाती है वो रिपेयर की जाती है तो अब इस प्रोसेस की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और एम को हाई रखने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और एम को एनहेंस सिर्फ वर्कआउट के बाद प्रोटीन से किया जा सकता है तो जब हम वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक कंज्यूम करते हैं तो उसमें एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मसल्स में डायरेक्टली जाके हमारी मसल के डैमेज या लॉस सेल्स को जाके रिप्लेस करते हैं लेकिन इसके साथ एक बहुत ही बड़ा मिसकनसेप्शन है कि जितना भी प्रोटीन हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी मसल्स में डायरेक्टली जाते हैं या हमारी मसल्स उसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करती हैं अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता रियलिटी में 50% परसेंट एमिनो एसिड्स हमारे इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सिर्फ 20% परसेंट प्रोटीन हमारी मसल्स तक पहुँचता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर आप 30 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उसमें से पंद्रह ग्राम प्रोटीन सिर्फ इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ तीन से छः ग्राम प्रोटीन एम की तरफ जाता है और बात जब मसल बिल्डिंग में प्रोटीन कंजम्पन की हो तो हमें ल्यूसिन का सोचना चाहिए ना कि टोटल प्रोटीन का क्योंकि ल्यूसिन जो कि एक अमीनो एसिड है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हमारी मसल्स के एनाबॉलिक प्रोटीन सिग्नल्स को टर्न ऑन करने में सो so, ये आइडिया कि हमारी बॉडी सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन पर मील एब्जॉर्ब कर सकती है ये एक रिसर्च से आया जो कि वे प्रोटीन और एग प्रोटीन पर की गई थी क्योंकि ये दो फॉर्म के प्रोटीन हमारी बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब करती है और इनसे मैक्सिमल मसल स्टिमुलेट होता है इसका रीज़न अगेन ल्यूसिन अमीनो एसिड है क्योंकि वे प्रोटीन और एग प्रोटीन ल्यूसिन में काफ़ी रिच होते हैं और 20 ग्राम वे प्रोटीन में या एग प्रोटीन में 1.8 ग्राम ऑफ ल्यूसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है जो कि हमारी मसल्स की मैक्सिमम एब्जॉर्बशन लिमिट थी बट अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडीज़ वो लिमिट भी 2.5 पॉइंट ग्राम्स है लेकिन इवन इस वन ग्राम ल्यूसिन के लिए बीफ जो कि इंटरनेशनली एक प्रोटीन का सुपीरियर सोर्स माना जाता है वो आपको एक ग्राम कंज्यूम करना पड़ेगा जिसमें 30 ग्राम प्रोटीन होगा और टिपिकल बॉडी बिल्डर्स 5 आउंसेज ऑफ बीफ कंज्यूम और रिकमेंड करते हैं जो कि अप्रॉक्स 140 ग्राम हुआ जिसमें 40 ग्राम प्रोटीन और 3.2 ग्राम ल्यूसिन प्रेजेंट होता है सो so, आप अपने प्रोटीन को 20 से 30 ग्राम एक मील में लिमिट कैसे कर सकते हैं इन शॉर्ट एक मील में आपको कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए इसका ल्यूसिन थ्रेश से लेना देना ना कि आपके एक्चुअल प्रोटीन से अब मसल प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ही बढ़िया और नेसेसरी है हमारी मसल बिल्डिंग के लिए और 20 से 30 ग्राम वे प्रोटीन वो सारे अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करता है जिससे हम मसल प्रोटीन सिंथेसिस को मैक्सिमम रख सके लेकिन अगर हम इसे थोड़ा वाइड लेंथ से देखें तो क्या मसल बिल्डिंग ही सिर्फ एक मात्र वजह है प्रोटीन कंज्यूम करने की और अगर प्रोटीन नहीं तो इसके अलावा आप क्या खाएंगे या आपकी जो बाकी रिमेनिंग कैलरीज उनको कैसे फिल करेंगे सपोज आप हाई कैलरी डाइट पे या एक बॉडी बिल्डर है जो कि कम्पीट करने वाला है 
अब इस 20 से 30 ग्राम प्रोटीन पर मील के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने अपने प्रोटीन को लिमिटेड रखा तो बाकी रिमेनिंग कैलरीज को आप कैसे फिल करेंगे काप्स फैट्स चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको डेली चार साढ़े चार हज़ार कैलरीज कंज्यूम करनी है जो कि बहुत से बॉडी बिल्डर्स नॉर्मली करते हैं और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने अपने प्रोटीन को 20 ग्राम पर मील में लिमिटेड रखा और आपने दिन की पाँच मील कंज्यूम करी तो एंड ऑफ द डे आपने सिर्फ 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 400 सौ कैलरीज कंज्यूम करी प्रोटीन से जो कि सिर्फ आपकी टोटल कैलरीज का 8 परसेंट हुआ तो बाकी 92 परसेंट का क्या नाउ डोंट फॉरगेट इतने हाई कार्ब्स और फैट के कॉम्बिनेशन से बॉडी कॉम्पोजिशन बहुत सफर करेगी हिंदी वाला नहीं इंग्लिश वाला सफर और अगर आप काफ्स या फैट से प्रोटीन को रिप्लेस करेंगे तो आप प्रोटीन को लोअर थर्मिक इफेक्ट वाले मैक्रो से रिप्लेस कर रहे हैं थर्मिक इफेक्ट जो कि हाई प्रोटीन डाइट के बहुत से फायदों में से एक है सो अब देखते हैं कि प्रोटीन को डाइट में हाई रखने के क्या बेनिफिट्स होते हैं तो हाई प्रोटीन कंज्यूम करने से हमारे फूड का थर्मिक इफेक्ट इंक्रीज होता है जैसे कि मैंने पहले भी मैंशन करा कि काप्स और फैट्स का थर्मिक इफेक्ट प्रोटीन के थर्मिक इफेक्ट से लो है लेकिन ये थर्मिक इफेक्ट है क्या सो so, जब हम कैलरीज कंज्यूम करते हैं तो उनमें से कुछ कैलरीज खाने को डाइजेस्ट एब्जॉर्ब मेटाबोलाइज और स्टोर करने में लग जाती है और कुछ कैलरीज हीट की फॉर्म में बर्न हो जाती है और इस प्रोसेस को काफ़ी नाम से जाना जाता है जैसे डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड वैसे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड टोटल कैलरीज का टेन होता है लेकिन एक्चुअल नंबर काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं जैसे कि हमारी एज खाने का टाइमिंग हमारे प्रोटीन काप्स और फैट्स का रेशियो इन सब पे डिपेंड करता है और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन काप्स और फैट का टी परसेंटेज की फॉर्म में देखा जा सकता है जैसे हमें एक ग्राम फैट से नौ कैलोरीज मिलती है और उसका टी ई एफ जीरो से तीन परसेंट है और एक ग्राम काप से हमें चार कैलोरीज मिलती है और उसका टी ई एफ पाँच से दस परसेंट है और एक ग्राम प्रोटीन से भी हमें चार कैलोरीज मिलती है लेकिन उसका टी ई एफ बीस से तीस है जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट परसेंटेज काप्स और फैट को मिला के भी उससे दुगना है इसलिए हाई प्रोटीन कंज्यूम करना हमारी बॉडी के लिए थर्मोजेनिक है और हमारे मेटाबॉल रेट को भी हाई रखता है जिसका मतलब डाइटिंग के टाइम ग्रेटर फैट लॉस और गेनिंग के टाइम लेस फैट गेन सो दूसरा बेनिफिट हाई प्रोटीन कंज्यूम करने का इंक्रीज ग्लूकागोन ग्लूकागोन एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल यानी ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करता है और प्रोटीन ग्लूकागोन हार्मोन की प्लाज्मा कंसेंट्रेशन को बढ़ाता है सो बेसिकली ग्लूकागोन हमारे पैंक्रियाज में अल्फा सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है जहाँ से हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाता है हमारी बॉडी के थ्रू ग्लूकागोन उन एंजाइम्स को भी कंट्रोल में रखता है जो कि एडिपोस और लीवर सेल्स में फैट बना के स्टोर करते हैं इसके अलावा ग्लूकागोन रिस्पॉन्सिबल है उन एंजाइम्स को कंट्रोल करने में जो एंजाइम्स हमारे लीवर सेल्स में या एडिपोस में फैट स्टोर या बनाते हैं लेकिन जस्ट टू गेट इट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ग्लूकागोन जो कि ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करता है अगेन वो हमें बहुत हेल्प करेगा जब हम डाइटिंग पे होंगे फैट लॉस के लिए और जब हम मसल बिल्डिंग पे करेंगे तो लेस फैट गेन के लिए हाई प्रोटीन कंजम्पशन का तीसरा बेनिफिट हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक एडजस्टमेंट सो जब हम हाई प्रोटीन जैसे 20 से 50 परसेंट ऑफ आर टोटल कैलरीज कंज्यूम करते हैं तब हमारी बॉडी अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को एडजस्ट करती है और वो एडजस्टमेंट इंक्लूड करता है जैसे फैटी एसिड एंजाइम्स का कम होना ग्लूकोनियोजेनेसिस का बढ़ना कार्बोहाइड्रेट्स का ड्रेनिंग इफेक्ट और हमारे ग्लूकोसिस की रेगुलेशन इन सब पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा होगा हाई प्रोटीन डाइट का फोर्थ बेनिफिट हमारी बॉडी के आई लेवल्स बढ़ना अब प्रोटीन कंज्यूम करने से हमारी बॉडी के आई लेवल्स का रिस्पॉन्स इंक्रीज होता है टूवर्ड्स आर एक्सरसाइज एंड डाइट आई वन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो कि मसल ग्रोथ के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल सो आई वन लेवल के इंक्रीज होने का मतलब मोर मसल ग्रोथ जब हम गेनिंग कर रहे हैं और लेस मसल लॉस जब हम डाइटिंग पे हैं हाई प्रोटीन कंजम्पशन का अगला बेनिफिट लो चांसेस ऑफ गेटिंग कार्डियोवेस्कुलर रिस्क काफ़ी स्टडीज़ ने पाया है कि अपनी डाइट में हाई प्रोटीन परसेंटेज कंज्यूम करने से कार्डियोवेस्कुलर रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि अपनी डाइट में हाई प्रोटीन और लो काफ परसेंटेज रखने से एल डी एल कोलेस्ट्रॉल जिसे लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है उसकी कंसनट्रेशन कम और एच डी एल जिसे हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन या गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है उसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है जिससे किसी भी कार्डियोवेस्कुलर डिसीज के चांसेस कम हो जाते हैं अगला बेनिफिट हमारी बॉडी का प्रोटीन टर्न ओवर बढ़ना सो हाई प्रोटीन कंज्यूम करने से हमारी बॉडी का प्रोटीन टर्न ओवर बढ़ता है अब हमारी बॉडी के सारे टिश्यूज इवन हमारी मसल्स एक टर्नओवर से गुजरती है और इस टर्नओवर पे हमारी मसल्स की क्वालिटी डिपेंड करती है और ये टर्नओवर 
प्रोटीन ब्रेकडाउन और प्रोटीन सिंथेसिस के बैलेंस पे डिपेंड करता है और हमारी मसल्स की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें इस टर्न ओवर को इंक्रीज रखना होगा सो प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन कंजम्पन और प्रोटीन ब्रेकडाउन मतलब इंटेंस वर्कआउट और इन दोनों फैक्टर्स पे हमारे प्रोटीन का टर्न ओवर डिपेंड करता है सो टर्न ओवर बढ़ाए रखने के लिए एक इंटेंस वर्कआउट और इनफ प्रोटीन हमें कंज्यूम करना पड़े तो अपनी डाइट में हाई प्रोटीन परसेंटेज रखने का अगला बेनिफिट हमारी बॉडी का नाइट्रोजन स्टेटस इंक्रीज रहना और हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव नाइट्रोजन स्टेटस का मतलब मोर प्रोटीन एंटरिंग द बॉडी देन लिविंग यानी हमारी बॉडी हमारी मसल्स ज्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब करेगी अगर हमारी बॉडी का नाइट्रोजन स्टेटस लेवल पॉजिटिव रहेगा तो और अपनी डाइट में हाई प्रोटीन परसेंटेज रखने से ये नाइट्रोजन स्टेटस बिल्डअप होता है और जब हमारी बॉडी का नाइट्रोजन स्टेटस लेवल बढ़ा रहेगा हम हाई प्रोटीन डाइट लेंगे और इंटेंस वर्कआउट करेंगे तो हमारी बॉडी की एनाबोलिक एफिशियंसी इंक्रीज होती है जिससे कि जो हमारी मसल्स का हमारी बॉडी का या मसल बिल्डिंग का जो ग्रोथ प्रोसेस है वो और तेजी से होता है अब ये सारे बेनिफिट्स जो हमने डिस्कस करे ये प्रोटीन या अमीनो एसिड से रिलेटेड थे लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम रॉ प्रोटीन या रॉ अमीनो एसिड्स कंज्यूम नहीं करते हम फूड कंज्यूम करते तो इन सारे बेनिफिट्स के अलावा जब हम अपनी डाइट में हाई प्रोटीन परसेंटेज कंज्यूम करते हैं तो हमें बहुत से सपोर्टिंग न्यूट्रेंट्स भी मिलते हैं जो हमारी बॉडी की ओवरऑल परफॉर्मेंस मसल बिल्डिंग और फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करते हैं जैसे कि क्रेटीन ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स और वाइटामिन और मिनरल्स और बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो कि अभी भी अनडिस्कवर्ड है अकॉर्डिंग टू स्टडीज और इन बेनिफिट्स की लंबी लिस्ट को देखते हुए लगता नहीं कि हम प्रोटीन सिर्फ मसल ग्रोथ के लिए खाते हैं या सिर्फ मसल ग्रोथ के लिए खाना चाहिए और चाहे कोई लो कैलरी डाइट पर हो या हाई कैलरी डाइट पर हो वो एक माइक्रो न्यूट्रेंट जो कि वो ज़्यादा खाना चाहेगा वो है प्रोटीन और जब हम अपनी डाइट में हाई प्रोटीन कंज्यूम करके एक अच्छी हेल्थ प्रोफाइल एक अच्छा मेटाबॉलिज्म एक अच्छी बॉडी कॉम्पोजिशन और ओवरऑल परफॉर्मेंस बिल्ड कर सकते हैं तो ऐसे मैक्रो न्यूट्रिएंट को लिमिट ही क्यों करना और ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी सारी कैलरीज प्रोटीन से कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए इस वीडियो का मेन एम यही था कि ऐसे कन्फ्यूजन को ऐसे मिसकनसेप्शन को क्लियर आउट करना आपको अपने मैक्रो न्यूट्रेंट्स यानी कि काप्स फैट्स और प्रोटीन के बीच का रेशियो फाइंड करने की ज़रूरत है जो कि आपके बॉडी गोल के हिसाब से होगा अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा अगर आप नहीं कर सकते देन यू डेफिनेटली नीड अ कोच और अगर आप एक कोच की तलाश में हैं तो मैं अपने आप को कोच नहीं कहता बट आई प्रोवाइड ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग मैं ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं मेरी वेबसाइट स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है बट यू कैन हिट मी अप ऑन इंस्टाग्राम आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है सो मेक श्योर यू फॉलो ऑल माई सोशल्स मेरे सोशल्स को फॉलो करना मत भूलिए फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम एज द ट्रेड लिफ्टर यू कैन सी बाय द वे हाउस माई मर्च लुकिंग और गाइज कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन या सजेशन कमेंट्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा प्लीज़ ड्रॉप द लाइक और शेयर दिस वीडियो दैट विल बी अ बिग सपोर्ट टू मी एंड बिग सपोर्ट टू दिस चैनल सो दैट आई कैन कीप मेकिंग दिस वीडियोज़ और यस प्लीज़ सब्सक्राइब